Hola, soy Susana Ginsato. Hace muchos años comencé un curso con quien hoy continúa siendo mi sensei de Ikebana, la profesora Felisa Zacata. Espero poder comentarles en un ratito lo que significa este bello arte. Nosotros pertenecemos a la Escuela Ikenobó. La Escuela Ikenobó cuenta con casi 560 años de antigüedad. Otras escuelas han surgido de ella. Nuestra filial de Argentina recibe frecuentemente profesores para nuestro perfeccionamiento. Para entender lo que es el Ikebana, en una primera aproximación, me gusta compararlo con el arreglo floral occidental. Si comparamos un arreglo floral occidental y un Ikebana, las diferencias son muchas. Con los mismos materiales podemos lograr un resultado igualmente bello, pero muy diferente. Los preceptos de diseño son totalmente distintos. Mientras en otras disciplinas aprendemos que el diseño se rige por un orden, por una simetría, repetición, en Ikebana aparece el efecto naturaleza que rompe con ese esquema. El equilibrio y la armonía de un arreglo se rige por otros conceptos. En un Ikebana siempre existe el material verde. Es tan importante como el material floral. Un Ikebana es un arreglo despojado. El espacio es muy importante para poder apreciar la belleza de cada material. Muchas veces, menos es más. En un arreglo occidental, puedo realizar un centro de mesa solo con flores. Y cuanto más te pido, más hermoso es. Se contempla la forma final. Puede ser esférica, puede ser media esfera, abanicado, en plano, sobre un recipiente. Un Ikebana siempre se observa de frente. Antiguamente existían en las casas tradicionales japonesas un lugar especial para un Ikebana llamado Tokonoma. Y que no cuenta con tres estilos básicos: Yoka, Rika y Jiuka. Yoka y Rika son estilos con una estructura que hay que respetar. Cada uno tuvo su evolución y modernización a partir del último gran maestro Senei Ikenobo, cuadragésimo quinto en la línea sucesoria desde el origen del Ikebana de Ikenobo. Hoy su sucesora, por primera vez una mujer, es su hija Yuki, que adopta como nombre Senko. Yoka y Rika originales son Shofutai, y su modernización deriva en Yoka Shinputai y Rika Shinputai. Yoka Shoftai puede ser trabajado hasta con tres materiales, mientras que el Rika Shoftai se trabaja con nueve elementos. En Ikenobu aprendemos a educar nuestra vista. Para hablar de un arreglo equilibrado, las proporciones y relaciones entre los elementos en Ikebana son muy particulares, propios de la visión japonesa. Acostumbrados a un ritmo parejo, lineal, de repente nos encontramos con un 7-5-3 que es la proporción visual. En una primera clase de Ikebana, comenzamos con el estilo más nuevo de la escuela Ikenobo, que es el estilo Jiuka. Jiu significa libre, pero por pertenecer a la escuela, no es tan libre como lo indica su nombre. El armado de un estilo libre depende del recipiente a utilizar, que se torna tan importante como la parte floral. En el estilo Jiuka, podemos utilizar todo tipo de accesorios para armar el arreglo. Podemos modificar el elemento natural, podemos transformar sobre todo las hojas, cortarlas, alambrarlas. Complementar con elementos no naturales para darle brillo o movimiento. Podemos utilizar elementos naturales secos, también podemos alambrar. El Ikebana es estacional, tratamos de trabajar con el material que nos ofrece la naturaleza en cada estación. Nuestra filial en Argentina Organiza todos los años una muestra en otoño en el hall de entrada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y una muestra de primavera en el jardín japonés. Las dos son bien diversas. En la muestra de mayo prevalecen los tonos otoñales y en octubre la muestra se viste de primavera con sus flores multicolores. Es mucho lo que podemos aprender en las clases de Ikebana. No solo la técnica. El trabajar con las flores nos conecta con la tierra, con la naturaleza. Un Ikebanista disfruta tanto del armado como de la contemplación del arreglo terminado. Las miradas tienen que ver con el momento, con el sentimiento. Bueno, y para terminar, quiero compartirles una frase de un sensei que nos vino a visitar, Moribe Sensei, y decía que un físico ve un hielo derretirse y puede hablar de temperatura, del pasaje de estado sólido a líquido, 
y un ikebanista puede ver un hielo derretirse y puede ver la llegada de la primavera. Muchas gracias. <risa>